জন্মের পর থেকেই বিরল রোগে আক্রান্ত ছিল শিশুটি পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষা দলের অত্যন্ত সাধারণ পরিবারে তার জন্ম ছ মাসের মাথায় মা লক্ষ্য করেন যে হাত পা নাড়তে সমস্যা হচ্ছে শিশুটির পা তুলতেই পারছে না প্রায় হাতও নাড়াচ্ছে খুব ধীরে ধীরে মাথা তুলতেও সমস্যা বসতে বা হামাগুড়ি দেওয়া তো অনেক দূরের কথা প্রথমে স্থানীয় শিশুরোগ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসকের পরামর্শে কলকাতায় এসে তার পরিবার ডাক্তার দেখায় নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে ধরা পড়ে স্পাইনাল মাস্কুলার অ্যাট্রোফিতে আক্রান্ত সে জিন ঘটিত এই বিরল রোগের চিকিৎসা ভারতে প্রায় নেই বললেই চলে নেই তার আসল কারণ হচ্ছে বিপুল খরচ এই অসুখের চিকিৎসায় যে জিন থেরাপি প্রয়োজন তার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ জোলজেন্সমা তার দাম প্রায় ষোলো কোটি টাকা কিন্তু সেই ওষুধ পেয়েই এখন নতুন জীবন ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে পূর্ব মেদিনীপুরের দিন মোহাম্মদের পরিবার কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালে শিশুটির এই বিরল রোগের চিকিৎসা হয় পিয়ারলেস হাসপাতালের এমডি রবীন্দ্র পাই বলছেন যে এস এম এ অত্যন্ত জটিল এবং চ্যালেঞ্জিং একটি রোগ এর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ইকোসিস্টেম রয়েছে পিয়ারলেসে হাসপাতালের চিকিৎসকেরাও এই জটিল রোগের থেরাপির জন্য যথেষ্ট কঠোর পরিশ্রম করেন এবং সর্বোত্তম চিকিৎসা পায় সংশ্লিষ্ট শিশু এমডি রবীন্দ্র পাই কি বলছেন শোনাব স্পাইনাল মাস্কুলার এট্রফি ইজ ওয়ান অফ দি মোস্ট কমপ্লেক্স জেনেটিক ডিসঅর্ডার দ্যাট ইফেক্টস দি এনফেন্টাইলস উইথ লট অফ সিভিয়রিটি অ্যান্ড অলসো টু এডাল্টস পিয়ারলেস হসপিটাল ইজ দি ওনলি প্রাইভেট হসপিটাল ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া দ্যাট স্ট্রিটস পেশেন্টস উইথ এস এম এ আই এম শিওর বি অল আর অ্যার that when the SMA is affected in small infants and small pediatric uh, patients, the management is extremely complex and that is where Peerless comes into play. It has a set of good consultants, occupational therapists, physiotherapists and also the entire ecosystem that helps in managing the patient and the attendant during their developmental cycle and during their entire emotional cycle. The impact of treating sma is not uh, uh, is also challenging and hence the reason it has been an endeavor of peerless hospital to create an ecosystem so that they are able to treat patients with sma with good clinical outcomes peerless er shishu vibhager chikitsak sanjukta de ei therapy er shonge protokkho bhabe jukto tini janalen ekhono porjonto purbo bharote matro 3 ti shishu ei therapy peyeche তাদের মধ্যে দুজন পিয়ারলেস থেকে একজন এনআরএস থেকে এখনও তিনটি শিশু এই থেরাপি পাওয়ার যোগ্য হিসেবে কাগজপত্র জমা দিয়েছে কি বলছেন তিনি শোনাব পিয়ারলেস হসপিটালে আমরা রিসেন্টলি জিন থেরাপি বলে নামক একটি ওষুধ দিয়ে একটি বাচ্চাকে অ্যাপ্লাই করেছি এই বাচ্চাটির একটা রেয়ার জেনেটিক ডিসঅর্ডার আছে স্পাইনাল মাস্কুলার অ্যাট্রোফি এবং সেই ডিসঅর্ডার একটা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার যাতে মাংসপেশি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় তো এই ডিটেকশান অনেক সময় বর্তে সম্ভব অনেক সময় ছ মাস বা এক বছরে গিয়ে সম্ভব হয় এই বাচ্চাটি অ্যারাউন্ড এক বছর বয়সে ডিটেক্টেড হয়ে আমাদের কাছে আসে কারণ অনেকেই ডাক্তারদের মধ্যে জানেন যে পিয়ারলেস হসপিটাল একমাত্র হসপিটাল ইস্টার্ন ইন্ডিয়া যেখানে এই স্পাইনাল মাস্কুলার অ্যাট্রোফি স্পেশাল ক্লিনিক রয়েছে এবং এই বাচ্চাদের ডিটেকশান এবং ট্রিটমেন্ট এখানে করা হয় 
এই বাচ্চা ডিটেকশন হওয়ার পরে আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা লটারি হয় এই জিন থেরাপির জন্য এবং এই জিন থেরাপি যাতে বাচ্চাটি পায় আমরা সেই জন্য অ্যাপ্লাই করতে শুরু করি এর আগেও আমরা অন্য বাচ্চাদের অ্যাপ্লাই করে এক বছর আগে একটি বাচ্চা এই জিন থেরাপি প্রথম পায় ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে এই হাসপাতালে এক বছর পরে সে বাচ্চাটি ভালো আছে অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে এবার এই বাচ্চাটি পেল এখনও অবধি সে ভালোই আছে সুস্থ আছে তো জিন থেরাপি এমন একটা জিনিস যেটা স্পাইনাল মাস্কুলার অ্যাট্রোফির মতো বিরল রোগ এবং প্রাণদায়ী রোগকে পুরো রিভার্স করে দিতে পারে এবং তাতে বাচ্চাকে প্রায় স্বাভাবিক সুস্থতা অর্জন করতে পারে আরেকটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে এই স্পাইনাল মাস্কুলার অ্যাট্রোফির বাচ্চাদের নার্ভ মাংসপেশি অ্যাফেক্টেড হয় কিন্তু তাদের ব্রেন অ্যাফেক্টেড হয় না অ্যাফেক্টেড হয় না বলে তারা কিন্তু ভীষণভাবে ইন্টেলিজেন্ট হয় এবং নর্মাল পড়াশোনা এরা করতে পারে এই যে ওষুধটির কথা জিন থেরাপির কথা বলছি এটার নামটা পুরো হচ্ছে ভীষণ খটমটো অনাসমোজিন অ্যাবিপারভোভেক ট্রেড নেম জলেক্সমা এটা কিন্তু বিদেশে অ্যাপ্রুভড ফর ট্রিটমেন্ট কিন্তু আমাদের দেশে এখনও অবধি অ্যাপ্রুভাল পায়নি এবং পেতে চলেছে বলেই আমাদের ধারণা এবং এটার বায় সাপেক্ষ বলতে অত্যন্ত বায় সাপেক্ষ ষোলো কোটি টাকা দাম পড়ে এই ওষুধটি তো এই ওষুধটা ফ্রি অফ কস্ট পাওয়াটাই একমাত্র উপায় ছিল এই লটারির মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই লটারির মাধ্যমে আরেকটা উপায় আছে অবশ্যই যদি ক্রাউড ফান্ডিং এবং আমাদের এখন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের রেয়ার ডিজিজ পোর্টালের থ্রু দিয়ে কিছু টাকা দেওয়া হচ্ছে এই রেয়ার ডিজিজ পেশেন্টদের সেই সব সেই সূত্রে যদি আমরা কিছু আরও পেশেন্টদের জন্য এই ওষুধটি জোগাড় করতে পারি তো তাদের জীবনটা পাল্টে যেতে পারে সাধারণ মানুষ কেন আগে তো ডাক্তাররাও এই রোগের সম্বন্ধে অতটা সচেতন ছিলেন না কারণ এর ডিটেকশনই অনেক সময় হতো না কারণ যেহেতু এটা নিউরোমাসকুলার ডিসঅর্ডার আস্তে আস্তে মাংস বেশি শুকিয়ে যায় এবং শুকোতে শুকোতে তার রেসপিরেটরি কম্প্রোমাইজ হয়ে বাচ্চা যে মারা যেত তখন অনেক সময় রোগটা ধরা পড়তো না কারণ জেনেটিক্স অতটা অ্যাডভান্সড হয়নি এবং রোগটা ধরা পড়লেও তার ট্রিটমেন্ট ছিল না এখন যখন জিন থেরাপির মতো একটি ট্রিটমেন্ট এসেছে এবং আরও ডিজিজ মডিফাইং এজেন্ট এসেছে যেগুলো আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল হচ্ছে এবং হতে চলেছে তখন এই রোগের সচেতনতা হওয়ার ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে আমি যেটা বললাম ক্যারিয়ার রেট হাই পঁয়ত্রিশ জনের মধ্যে একজন কিন্তু এর ক্যারিয়ার হতে পারে তো আমরা পঁয়ত্রিশ জনের মধ্যে একজন যদি আমরা আনোয়িংলি ক্যারিয়ার হই এবং তার মধ্যে দুজনের মধ্যে যদি তারা বিবাহ হয় এবং তাদের বাচ্চা হতে গেলে তখন পঁচিশ শতাংশ চান্স থাকে যে এই বাচ্চার এস এম এ হবে এই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ক্যারিয়ার স্ক্রিনিং কতটা ইম্পর্টেন্ট যেমন থ্যালাসিমিয়ার মতো রোগে আমরা ক্যারিয়ার স্ক্রিনিং করে থ্যালাসিমিয়ার রেট অনেক কমিয়ে দিতে পেরেছি তাহলে একটা উপায় হচ্ছে ক্যারিয়ার স্ক্রিনিং করা যাতে আমরা জানতে পারি কাদের মধ্যে এই রোগের জিনটা রয়েছে আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে একদম আশাহত হয়ে যেত আগে বাবা মারা যে এর কোনো চিকিৎসা নেই কিন্তু এখন যেহেতু জিন থেরাপি এবং অন্যান্য চিকিৎসা চলে এসছে আমরা যদি আর্লি ডিটেকশান করি এবং যত তাড়াতাড়ি পারি যদি আমরা এই রোগের জন্য ওষুধটা প্রয়োগ করি বাচ্চার কিন্তু আউটকাম খুবই ভালো হতে পারে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন